জয়েন সকল ভিউয়ার্স নতুন টিউটোরিয়াল তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই প্রত্যেকটা क्वेश्चन এর 5 সেকেন্ড সময় এবার करेक्ट आंसर তোমরা জানিয়ে দাও আর ভিডিও শেষে কত স্কোর করলে কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করে দাও প্রথম क्वेश्चन দেখো থাইল্যান্ডের সংসদের নাম কি থাইল্যান্ডের সংসদের নাম কি প্রত্যেকটা क्वेश्चन 5 সেকেন্ড সময় খুব তাড়াতাড়ি आंसर করবে assembly এবার দুই নম্বর প্রশ্ন দেখো গৌড়বঙ্গ এর বর্তমান নাম কি গৌড়বঙ্গ এর বর্তমান নাম কি ইজি क्वेश्चन তবে প্রচুর পরীক্ষায় প্রশ্নটি আসছে এর অপশন বি বলছো करेक्ट आंसर বাংলা গৌড়বঙ্গের বর্তমান নাম কি বাংলা তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো কপি বন্দর বলা হয় কোন স্থানকে বা কাকে বলা হয় তাকে কপি বন্দর এই क्वेश्चनটি প্রচুর পরীক্ষায় আসছে এখানে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করে থাকি সেগুলো সমস্ত বিগত বছরের আশা প্রশ্ন থেকে আমি তুলে ধরি এবারে দেখো কপি বন্দর বলা থাকে অপশন এ রিউ ডি জেনেরো অপশন এ करेक्ट आंसर কপি বন্দর বলা থাকে রিউ ডি জেনেরো কে কপি বই বন্দর বলা হয় তাকে এবারে চার নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতের প্রথম আইসি এস অফিসার কে হয়েছিলেন ভারতের প্রথম আইসি এস অফিসার কে হন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রত্যেকটা क्वेश्चन 5 সেকেন্ডের প্রত্যেককে आंसर করো খুব তাড়াতাড়ি आंसर করো যারা বন্ধুরা অপশন বি বলছো करेक्ट आंसर হয়ে যাবে ভারতের প্রথম আইসি এস অফিসার হন কে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পরবর্তী क्वेश्चन 5 নম্বর শঙ্কর কোন লেখকের ছদ্মনাম প্রত্যেকটা লেখকের ছদ্মনাম কিন্তু ভালো করে পড়ে যাবে পরীক্ষা ছদ্মনাম দিয়ে প্রশ্ন আসে শঙ্কর কোন লেখকের ছদ্মনাম যেমন দ্য অপশন ডি বলছো মনি শঙ্কর মুখোপাধ্যায় करेक्ट आंसर হয়ে যাবে শঙ্কর মনি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম আজকে নিয়ে 6 নম্বর প্রশ্ন দেখো फ्रेंड्स এন্ড ফোর্স কার আত্মজীবনীমূলক বই फ्रेंड्स এন্ড ফোর কার আত্মজীবনীমূলক বই 6 নম্বর প্রশ্ন আজকে কত স্কোর করলে কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানাবে যারা অপশন এ বলছো करेक्ट आंसर শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা फ्रेंड्स এন্ড ফোর এই আত্মজীবনীমূলক বইটি রত্নাবলী গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন রত্নাবলী এই গ্রন্থটির রচয়িতা কে প্রচুর পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি এসেছে তাড়াতাড়ি आंसर করো যারা বন্ধুরা অপশন সি বলছো करेक्ट आंसर হর্ষবর্ধন রত্নাবলী এই গ্রন্থ রচিত কে হর্ষবর্ধন এর পরবর্তী क्वेश्चन দেখো চন্দ্রশেখর চরিত্রটি কোন লেখকের সৃষ্টি করেছিল চন্দ্রশেখর এই চরিত্রটি কোন লেখকের সৃষ্টি হবে একটু মিস্টেক আছে লেখাটি চন্দ্রশেখর চরিত্রটি কোন লেখকের সৃষ্টি তাড়াতাড়ি आंसर করো চারটি অপশন দেখো যারা বন্ধুরা অপশন এ বলছো करेक्ट आंसर বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় এই চন্দ্রশেখর চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন পরবর্তী क्वेश्चन দেখো আর অবশ্যই কিন্তু সমস্ত বিদ্রোহ ভালো করে পড়বে বিদ্রোহ থেকে প্রশ্ন আসে মোপলা বিদ্রোহ কত খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল মোপলা বিদ্রোহ কত খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল যারা বন্ধুরা অপশন বি বলছো करेक्ट आंसर 1921 খ্রিস্টাব্দে মোপলা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল আজকে নিয়ে পরবর্তী क्वेश्चन দেখো 1904 সালে বিডি সাবারকার কোন গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন 1904 সালে কি বলা হয়েছে বিডি সাবারকার কোন গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন সালটাও খেয়াল রাখবে 1904 সাল যারা বন্ধুরা অপশন ডি বলছে অভিনব ভারত অভিনব ভারত ব্রিটিশ সরকার এই গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন কত সালে 1904 সালে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে অভিনব ভারত কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল 1904 সালে গঠিত হয়েছিল পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসে অভিনব ভারত কে গঠিত করেছিল ব্রিটিশ সরকার গঠিত করেছিল একটা क्वेश्चनের মধ্যে তিনটা क्वेश्चन লুকিয়ে রয়েছে 11 নম্বর প্রশ্ন দেখো সুরাট শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত সুরাট শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত প্রত্যেককে आंसर করতে এর ইজি क्वेश्चन রয়েছে যারা বন্ধুরা অপশন বি বলছো करेक्ट आंसर তাপ্তি সুরাট শহরটি তাপ্তি নদীর উপরে অবস্থিত পরবর্তী क्वेश्चन দেখো চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য কোথায় অবস্থিত চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত যারা বন্ধুরা অপশন এ বলছে উত্তরপ্রদেশ करेक्ट आंसर হবে চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্যটি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত 13 নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে যারা বন্ধুরা অপশন ডি বলছো करेक्ट आंसर 1950 খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এর পরবর্তী क्वेश्चन দেখো 14 নম্বর প্রশ্ন ফকেটিং কোন দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভা ফকেটিং কোন দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভা যে क्वेश्चनে নতুন মনে হবে সেটা অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করে নেবে যারা বন্ধুরা অপশন বি বলছো ডেনমার্ক ডেনমার্ক ফকেটিং কোন দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভা ডেনমার্কের কেন্দ্রীয় আইনসভা হচ্ছে কি ফকেটিং 15 নম্বর প্রশ্ন দেখো নিউক্লিয় চুল্লিতে মডারেটর হিসাবে কোনটি ব্যবহার করা হয় নিউক্লিয় চুল্লিতে মডারেটর হিসাবে কোনটি ব্যবহার করা হয় চারটি অপশন ভালো করে দেখো দেখে आंसर করো বন্ধুরা অপশন এ करेक्ट आंसर গ্রাফাইট গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবার পরবর্তী क्वेश्चन দেখো 16 নম্বর প্রশ্ন আজকের বস্তু জাড্ড ধর্মের ধারণা আমরা কোথা থেকে পেয়ে থাকি বস্তু জাড্ড ধর্মের ধারণা আমরা কোথা থেকে পেয়ে থাকি ইম্পর্টেন্ট প্রশ
সাত নম্বর প্রশ্ন দেখো ভর সংখ্যার অপর নাম কি ভর সংখ্যার অপর নাম কি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রচুর পরীক্ষা এই প্রশ্নটি এসেছে সমস্ত প্রশ্ন বিগত বছর সেট থেকে নেওয়া এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা পরীক্ষা হলে পাবে যারা অপশন সি বলছো কারেক্ট অ্যান্সার নিউক্লিয়াস সংখ্যা কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে ভর সংখ্যার অপর নাম কি নিউক্লিয়াস সংখ্যা এবার আট নম্বর প্রশ্ন দেখো বলা হয়েছে টম ব্যাগ ধাতু সংকটটি কোন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি টম ব্যাগ ধাতু সংকটটি কোন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি দেখো যেমন ছিল প্রশ্ন সেটা তেমনই তুলে ধরা হয়েছে টম ব্যাগ ধাতু সংকটটি কোন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি যেটা বন্ধুরা অপশন এ বলছো কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে কপার এবং জিঙ্ক সংকট দিয়ে এই উপাদানটি তৈরি আজকে নিয়ে উনিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ক্যালা মাইনের রাসায়নিক নাম কি ক্যালা মাইন এর রাসায়নিক নাম কি তাড়াতাড়ি আনসার করো প্রত্যেকটা কোশ্চেন পাঁচ সেকেন্ড সময় ক্যালা মাইনের রাসায়নিক নাম কি যারা বন্ধুরা অপশন বি বলছো কারেন্ট জিঙ্ক কার্বোনেট জিঙ্ক কার্বোনেট হচ্ছে ক্যালা মাইনের রাসায়নিক নাম কুইন প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিত এর মধ্যে কোনটি আমলিক প্রকৃতির নিম্নলিখিত এর মধ্যে কোনটি আমলিক প্রকৃতির আমলিক খাড়িও এই বিষয়গুলো ভালো করে পড়বে এখান থেকে প্রশ্ন আসে এক একটা নাম বা চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা অপশন ডি বলছো কারেক্ট অ্যান্সার ভিনিগার এই ভিনিগার আমলিক প্রকৃতির অপশন অনুসারে ভিনিগার কি আমলিক প্রকৃতির এবার একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো আজকে নিয়া সরবেক্ষা দীর্ঘ উদ্ভিদ কোষ কোনটি সরবেক্ষা দীর্ঘ উদ্ভিদ কোষ কোনটি তাড়াতাড়ি আনসার করে ইজি কোশ্চেন এটি যারা বন্ধুরা অপশন বি বলছো কারেক্ট অ্যান্সার রেমি উদ্ভিদ তন্তু কোষ রেমি উদ্ভিদ তন্তু কোষ সরবেক্ষা দীর্ঘ উদ্ভিদ কোষ বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো সরবেক্ষা দীর্ঘ প্রাণী কোষ কোনটি সরবেক্ষা দীর্ঘ প্রাণী কোষ কোনটি পাঁচ সেকেন্ড করে প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা কোশ্চেনে যারা বন্ধুরা অপশন এ বলছে স্নায়ু কোষ সরবেক্ষা দীর্ঘ প্রাণী কোনটা স্নায়ু কোষ এর পরবর্তী কোশ্চেন দেখো বলা যায় তেইশ নম্বর কুইন শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক দিন বলে থাকি কোন খেলার সঙ্গে কোন কয়টি যুক্ত অবশ্যই ভালো করে পড়বে কুইন শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত আর সেপারেট ভাবে আমি খেলাধুলার উপরে ভিডিও করেছি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দেওয়া থাকবে সেখানে দেখতে পারো আর ভিডিও শেষে ক্লিক করেও দেখতে পারো কুইন শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত অপশন সি বলছে দাবা দাবা খেলার সঙ্গে কুইন শব্দটি যুক্ত দেখবো সত্তরটা প্রশ্নের উপরে আমি আলোচনা করেছি এই সত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই প্রত্যেকবার ঘোরাঘুরি করে খেলাধুলার প্রশ্ন তাই ভিডিওটিকে অবশ্যই তোমার দেখতে পারো এবার চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন রিসিভ শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত রিসিভ শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত যেটা বন্ধু অপশন ডি বলছো টেবিল টেনিস কারেক্ট অ্যান্সার যাবে রিসিভ কথা টেবিল টেনিস খেলার সঙ্গে যুক্ত আজকে নিয়ে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ডাবলিং শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ডাবলিং এই শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকে অ্যান্সার করো সকলে অ্যান্সার করছো না প্রত্যেকে অ্যান্সার করো আর কত স্কোর করলে কিন্তু কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে যেটা বন্ধু অপশন ডি বলছো ভলিবল কারেক্ট অ্যান্সার ডাবলিং কয়টি ভলিবল খেলার সঙ্গে যুক্ত ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো বিশ্ব পর্যটন দিবস কয় পালন করা হয়ে থাকে বিশ্ব পর্যটন দিবস কয় পালন করা হয়ে থাকে যেটা বন্ধুরা অপশন সি বলছো কারেক্ট অ্যান্সার সাতাশ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করা হয়ে থাকে আজকে নিয়ে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো বিশ্ব রক্তদা দিবস কয় পালন করা হয় বিশ্ব রক্তদা দিবস কয় পালন করা হয় ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করো বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে ভিডিওগুলি অনেকে যাতে মক টেস্ট দেওয়ার সুবিধা পায় বিশ্ব রক্তদা দিবস কয় পালন করা হয়ে থাকে যেমন অপশন এ বলছে চোদ্দই জুন চোদ্দই জুন বিশ্ব রক্ত পালন করা হয়ে থাকে কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে পাঁচ কার্ড কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় পাঁচ কার্ড কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় যারা বন্ধুরা অপশন এ বলছো কারেক্ট অ্যান্সার প্রথম প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মে এই পাঁচ কার্ড কম্পিউটারটি ব্যবহার করা হয়েছিল আজকে না উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতের যোজনা কমিশন কত সালে গঠিত হয় ভারতের যোজনা কমিশন কত সালে গঠিত হয়েছিল टोटल तुम्हें अवश्य जाओ और नतुन टोटल तुम्हारा सब देखा हो सुस्थ देखो भलो थे